上过奥数的举手。基本上不考书本的知识，而全是奥数。坚决反对的是把它作为所有学生的一个升学的门槛。制度上的保证是什么？他会优先得到，呃，职称啊、评优啊方面的保证。要满足老百姓对优质资源的需求。不久前，成都市宣布了五项针对奥数的禁令，其中一条是禁止将奥数与小升初挂钩。毕竟，之所以有众多的家长带着孩子上奥数，是因为奥数曾经是小升初时上名校的敲门砖。可以说，择校是奥数热的直接原因。那么，择校背后的原因又是什么？如何解决择校难题，让孩子不通过择校就可以公平地获得相对优质的教育？为此，新闻调查来到探索中的成都市。二零零九年十月，成都市规范办学行为，整治中小学过热的奥数教育。一个多月来，往日红火的奥数补习班是否得到了遏制？我们在成都市炮筒树小学六年级的一个班进行了调查。我问问小朋友哈，上过奥数的举手。哎，都上过呀、啊。这里边喜欢奥数的举手。哦，有几个啊？这里边讨厌奥数的有没有？有，这么多讨厌奥数的，那讨厌奥数怎么还上啊？家长，来你说，爸妈逼的。怎么说？那爸妈怎么能给你解释到底什么理由？为了上初中做好基础。那还有都怎么说呢？家长，还有那个招生考试要必须有些时候要有奥数题，所以说必须要去学奥数才行。啊，就讨厌奥数的好多人举手哈。那个当时在奥数奥数课上听得懂吗？那个内容听得懂，听得懂是吧？那听得懂还讨厌呢？不喜欢，不喜欢。啊，在您印象当中，这个奥数什么时候开始火起来的？就大家都想上。其实我觉得这个奥数火起来，应该是在这个就是社会上已经开始流行这种择校热的时候。所以这个，我觉得很多家长学奥数的目的。其实，最终的目的就是为了择校。因为就我们前几年的一些经验来讲哈，嗯，小升初的时候，他们考数学，基本上不考书本的知识，而全是奥数。当然，家长就没办法了，只能去选择校外学习奥数。因为按照规定，实际上小升初是不应该有考试的，要有的话呢，恐怕就是选择别的了。对，一般都是中学一些自己。安排的一些择校考试，也而且对外都不是说考试这两个字，就是一种入学的面试呀、检测呀这样的。但内容一般都是就是奥数，所以在这个时候，感觉奥数就开始出现了这种全民化，或者甚至于出现这种低龄化的现象。很早就把自己的孩子送到了这种培训学校来参与这个学习。纪大海，四川省教育学会研究员，长期进行国际教育的比较研究。六年前，他写书提出对奥数的质疑。曾经有一个时间，哈，就是说这个奥数在整个社会上特别流行。您搞过这个国际教育方面的对比的研究，哈？啊，从世界范围来看，有类似这样的情况吗？奥赛呀，其实它的简称叫。这个国际奥林匹克数学竞赛叫奥数，肯定其他国家也在搞这个，但是有一个非常重大的差别在哪儿？现在我们的奥数是把它作为升学的门槛，你有奥数考了什么全国的什么三等奖、二等奖，可以破格的从小学进入重点初中，它是一个门槛的条件。而国外的奥数，他们纯粹纯粹是一种兴趣爱好。对，实际上恰恰有了那样一个进入门槛的敲门砖，才使得出现了这种所谓的全民皆奥数的。哎，对对对，我们坚决反对的是把它作为所有学生的一个升学的门槛，一个是学校评价的标准，这就是错的。但是我们从没有来反对有些有数学天才的。你数学浓厚兴趣的学生对数学这个奥数的爱好，对。奥数教育已经被异化为升学和择校的工具。二零零九年十月，成都市整顿规范学科培训和竞赛，禁止以任何形式将奥数等学科竞赛成绩与小升初挂钩，禁止在职教师举办或参与社会举办的各类收费培训班和补习班。
。其实从我们自己心里来讲，就是这么小的孩子不学奥数，我们心里其实挺高兴的。但是呢，就是现在的一个情况呢，我们还是有些担心。嗯，嗯担心就是公办的班都已经按教育局的规定都停了，我们孩子的那些班都停了，而且所有的那些费用都已经清退了。但是呢，马上紧接着的就是，我们就感觉到有很多这种宣传资料过来。然后有很多这种培训机构，他做的这种培训班就开始上课了。民办老师。然后还有一些民办的老师，比如说他就是采用那种私立学校的老师，呃，来教这个学，呃，来来办这个班还有一些退休教师，他也可以参加班的这种班就马上就开始又开始开课了。所以大家家长就感觉到，嗯、呃，有些有些压力，有些疑惑。孩子究竟上不上奥数，已经成为不少家长需要思考和担心的问题。有没有跟爸妈说我也想去上奥数呢？嗯，我也跟我妈妈说过。嗯嗯嗯，当时说的时候，我妈妈也很愿意让我去。嗯、但是后来听说就是那个奥数，嗯，不不参与那个中考了，所以说让我就没有去上了。实际上我们也无赖，真的也无赖。你说现在这个奥数真的对小升初要加分的话，我明天再带孩子去，还补一补，这是老实话。嗯嗯，小孩子今年几年级？六年级。那现在还有地方上吗？现在还能上。还能上吗？还能。现在不是成都已经两个月以前已经。但是他已经报名了，对吧？这才取消的，对吧？哦，才取消、嗯。那等于是说已经报了名了，还继续上。啊、嗯。哦，那是在别的学校。嗯，对，那个名字不一样。哦，是民办的吗？嗯。现在还在学奥数的有多少啊？嗯，都在。那不还在学呢吗？啊。谁教你们呢？教的我，我还是自学呀、啊。杨、啊、建老师是私底下办的。啊，哦，有些老师他他要自己到学生家里去啊。哦，就自己找一个家庭老师、啊、家庭教师。啊、哦，找一个家教。啊，这个我们采访了一个班的孩子，这个这这班的所有的孩子还在继续学奥数，其实就是反映了家长的一种担心，就是现在虽然政策上禁止了哈，但实际上呢，万一明年小升初的时候这个奥数还在启动，那我怎么办？他担心是不应该的。既然政策制定，肯定要执行。小升初我们就是规定所有的学校，包括民办学校，不准作为升学的一个指标。过去我们在这方面就是有些学校有加分，一律不允许加分。如果校长要这样子做，那么就免校长的职，甚至撤职。如果老师是这样的错，那你写检讨。如果你真不敢，还到外面去补课，还要坚持这种错误的做法，那你就不要在公办学校里面。不要享受政府给你的绩效工资，你就到民办的那种培训机构里外面去挣钱。就是明处我们管了啊，我们有暗处，暗处管得住吗？任何一个政策的制定，我相信，按照分析法，绝大多数同志会执行的，总有一些人会不执行的。那这个就靠制度、靠纪律，甚至于靠法律来，来保证它。家长让孩子学奥数是为了择校，而择校的目的就是为了让孩子能进入一个拥有优质教育资源的环境里学习。就是因为这种优质资源教育比较少，大家都去，就相当于学奥数就是一把钥匙一样，敲门砖，必走的一条路。如果优质的教育资源比较多的情况下，那我想，这种全民学奥数的这种现象会慢慢的消失的。人们有公平受教育的这样一个权利哈。对，从现状来讲，您怎么评价目前这个教育公平的现状？呃，我个人认为啊，中国的教育这个请公平，或者说我们这个均衡发展是很不充分的。教育的不均衡是社会这个阶层分层的结果，也可以说是社会发展不均衡的结果。第二是教育本身历史发展不均衡的结果，投射在我们现代教育上面，您产生了现在大家呼唤要均衡。实际上，取消奥数仅仅是成都实现教育公平、推动教育均衡的一项措施。早在2003年，成都就开始了教育均衡的改革尝试。那么，成都的教育均衡改革都有哪些举措？效果又如何呢？由于在中国的教育格局中，最大的不均衡是城乡教育的巨大差距。2003年，成都的教育均衡改革首先就从这里开始。他们确立了统筹城乡一体发展的理念，目标是打破长久以来存在的城乡二元结构
。当时，首先要改变的是农村学校的硬件建设和规范管理。为此，成都市统一了城乡学校的建设标准、经费标准、质量和评估标准等等，从而奠定了义务教育均衡发展的基础。首先，从学校的标准化建设做起。嗯，二零零四年开始，成都市投资十个亿，对农村的薄弱学校。包括一些就是很偏远的山区，进行校际安全建设。通过这样一个方式，进一步的来缩小这个城乡之间学校在硬件方面的差距。嗯，从二零零四年到二零零七年，成都新建、改扩建农村中小学校共四百一十多所，使农村的初中、小学、人均校舍面积和设施都达到了城市水平。新建完了过后，关键是软件。一直到今年子，我们才弄完，把所有的学校一千多名校长，采取半军事化的形式进行培训。从校长培训起，这是出于什么想法？一个学校要想搞得好，校长很关键。校长必须要有自学思想，只有校长做好了，校长做能作为教育家，学校才能办办好，才能带出一支好的队伍，好的教师队伍才能培养出好的学生。发现问题，你看。发现了数据信息。学校的硬件设施完善之后，要均衡发展的就是师资队伍。为此，成都对各个学校的校长进行了强化培训。之后，成都市教育局又选派名校的校长到薄弱的学校去任教。成都市炮筒树小学是成都的优质名校，几年来，他们不断地选派出优秀校长到薄弱学校、新建学校和农村学校去担任校长。我的副校长已经输出了七位，去做了这些学校的呃主持工作的校长，而且这些学校目前看来都发展的非常好。这校长去的时候自己愿意吗？有一部分是愿意去，有一部分呢，呃，不是非常愿意。各有什么理由呢？愿意去的和不愿意去的？愿意去的呢，因为他又给了他一个新的空间和平台。他有他自己的教育理想和追求，他总是带着梦想去实现。嗯，不愿意去的呢，顾虑很多，毕竟那些学校非常艰苦，而且未来不可预知。嗯，二零零五年，成都市炮筒树小学副校长张幼林被派到了文翁实验学校，这是离中心城区最远的一所农村学校。在统筹城乡教育均衡发展的过程中，政府投资了两千多万元，将这所学校进行了改造。就是房子盖好了，嗯，新校长也来了、嗯，但是其实教室的主体还是过去的那些老师，要改变他，嗯、特别是改变精神气质、改变内涵，怎么做呢？怎么能够实现？到了这个学校，我首先不要做一个很强势的校长，我来改变你们，嗯、然后你们这样是不对的，呃，我们应该怎么样做？不是，首先马上我会有抵触。哎，对、嗯，所以我首先是带着一种，嗯，从。本土的视角，我一直强调要从本土的视角去理解我们的老师，所以我就在观察我们的老师们，他为什么会心灰意冷，啊，就是说这个世界变化这么快，然后我自身没什么变化，呃，为什么会比较麻木，对前景不是太有太多的这种憧憬，所以观察的结果呢，就是确实我们呃以前呢学校，嗯、呃。投入不是不够，然后关注的程度，大家对他的关注程度不够，那么我们的老师就形成了一种，呃，要么就是我调走吧，要么就是做一天和尚撞一天，撞一天钟。如何让教师们重塑信心，乐于教学呢？张幼林首先从调整教师们的教学心态入手，在学校开办了教师论坛。教师们在工作和生活中遇到什么感兴趣的话题，可以在每周一次的论坛上来探讨交流。不少老师从最初的被动参与，变成了后来的积极参与和交流。嗯，前一段时间我们的呃。呃，小学的干老师，他参加了一个成都市的培训，就关于怎么样做课堂的那个动画 PPT 的培训。他利用星期天培训完，呃，然后就给我打个电话，他张校长，我今天参加了一个培训，我觉得特别好。如果是我们全校老师都知道这个怎么样做课堂，呃，课件的 PPT 的方法，那肯定是非常有用的一个东西。他能不能我明天就去跟老师们讲一讲？哎，我说那行。
，然后第二天全校老师就去听他这个讲座，嗯、呃，效果就特别好。嗯，那么老师是不是也会有一个自信心在提升的这样一个情况？能感觉到吗？这个是肯定的。因为以前我觉得走出去的这种机会还很少，很少，确实很少。然后现在呢，出去的机会很多了。然后呢，学校领导给我们的机会也挺多的，老师展示自己的机会特别特别多。比如说，呃，到一些这个外省呀，学习观摩，甚至我们也请进来嘛。然后，嗯，以前我觉得我们学校要承担什么？呃，区级的研究课什么的很少，但是现在我们可以主动的请进来了，有这种自信呢。我觉得最突出的一个例子就是什么呢？就说以前啊，我们到那个城里边去教烟的时候，然后别人一说到哦，文家中心小林。念到我们的名字的时候啊，那种感觉真的是，呃，因为我们在的、嗯、所处的是我们青阳区最偏远的一个一个学校，那不管是其他老师在摆龙门阵，还是就是说一说到文家中心校的时候，其实真的我们当时啊有有一种。不想让别人说出那种感觉。以前我们只有当观众的机会，现在我们就有当主角的机会，而且这种主角的机会还越来越多。现在很多人说到文物史，哦，知道知道，那个网上到处都是，那报纸怎么怎么样，都是这种感觉了。希望别人知道我们是哪个学校的，希望我们能在我们眼睛当中充满自信，我们就是文物的老师，哎，就是这样的感觉。我觉得以前可能就是往往往往后退。不敢现在我们是往前冲那种感觉。现在想一想，这种变化最大的一个因素哈，到底是什么？我我始终想了解哈，一个学校这种外观的变化，派来一个新的校长，真的可以变化会这么大吗？我觉得是教学管理理念的变化，实际上是这种理念。关键是我认为老师的动力也增大了，因为学校给。比如我们现在城乡一体化之后，我们学校老师发展的机会就比较多了。嗯，比如原来我们高级教师，嗯，也只有一两个。嗯，那现在就是说，也就是说，只要你这个能力有这个本事，都可以评高级。也就是我们给我们老师发展机会比较多。嗯，所以老师本身动力就增强了。嗯。两三年后，文蒙实验学校已经成为远近闻名的好学校，尤其是这里的国学教育成了令人瞩目的教学特色。每一周，全校的同学们都会轮流来这里吟诵国学经典。张校长，你看这楼梯上都是仁义礼智信啊，像咱们学校怎么就定了这个国学是咱们学校特色呢？嗯，当时是基于两方面的考虑。嗯，第一呢，就是我们学校当时建好的时候呢，它是挖掘文家厂的那个文化积淀。哦、因为文蒙第一个新办官学的人，就是中国第一个新办官学的那个蜀郡守，那么他当时的封地呢就在这儿。哦、所以我们一一方面呢是想弘扬文蒙的仁爱教化、嗯嗯，另外一方面呢就是想把中国的传统文化能够教给我们的孩子们。哦、所以到处都是这个。的确有国学要素哈，你看这个地方，哎、对，啊、嗯，这是好多书法、啊嗯，这个是我们那个为孩子们选的，就是楷书四大家和魏碑的一些嗯碑帖。啊，那么在这个地方呢，就是让我们的孩子们，嗯、他们下课的时候能够拿上毛笔，啊、沾上清水，哦，就在这个就在这个台子上吗？对，比如说我要学这个欧阳询帖，我就拿毛笔在这个地方写，哎，对。哦，特别适应了这个国学，就是对娃娃了，哎，像有呃学习啊，跟做人的方面呢，可以起多大的帮助噻。嗯，像谦谦有礼啊，说说的，哎，总觉得娃娃子回来是多懂事的，尊敬老人啊，这些。嗯，互相个还跟我们嗯父母交流啊。文蒙实验学校百分之九十五的学生都是农民的子女。自从成都开始推行城乡一体化之后，农民的土地流转了出去，不再种地，不少农民靠外出打工和做些小手工来生活。我我娃娃这送的这儿学校的读书，跟陈新同的孩子呢，我就
，没得呃没没有啥子分别呀。嗯，都有呃，都这个同城里头孩子一起享受了那个嗯教育的那些资源嘛。嗯，我就觉得非常好，这这些。是吧？这以前恐怕是没想到的。没有想到，一直没想到这些学校会变得这么漂亮，这么好。在教育均衡改革初期，派一些名校校长和老师支教的方式效果非常明显，而进一步要做的就是如何使这一方式制度化、规模化。二零零九年，成都市的教育均衡改革推出了名校集团化的新模式。这个所谓集团发展，就是有一个好的学校，一个最名牌学校为核心，它带几个学校，形成一个教育集团。通过这种集团，发挥这个核心学校、名牌学校的这种管理的这种理念，把它的一些管理的这种方式、教学的这种新的一些理念，直接带到这个学校里面去。成都市泡桐树小学作为名校，也带领几个农村学校、新建学校和薄弱学校进行集团化发展。这个是我们泡桐树小学的本部。嗯、对。呃，泡桐小学，它叫南区。呃，不，南区、啊、还有一个泡桐树小学的北区。嗯，帮扶的几个小区。呃，我们集团成立第一所呢，就是我们一个农村小学，嗯、东坡。村的小学，然后划入我们集团，成为我们的西区。嗯，今年进入集团的呢，有一个是境界校区，是一所相对比较薄弱的学校。嗯，最近才划入集团的呢，就是一所纯农村的小学，呃，是我们的绿洲校区。嗯，现在由这四个学校、五个校区就构成了我们泡桐树小学教育集团。嗯。你们当时怎么理解这个集团化这个感觉？因为这个说起来有点像像这个企业化的这么一种感觉哈、啊，这么一个概念。呃，当时我们的理解就是要去、呃、让我们这种学校承担责任和义务，去帮扶这些薄弱学校或者农村学校的发展。嗯，概念有了，具体怎么搞呢？怎么给它实现集团化呢？像我们这个集团化呢，就是。完全是一体化的一个法人代表，像我作为校长，我就是现在我们这个集团总共有四所学校、五个校区，我都作为法人代表。每一个学校呢都有他的执行校长，我们把我们的这个优秀的这种呃学校的干部输出到这些呃集团化的学校里面做执行校长。实行集团化发展以后，执行校长会把泡桐树小学本校的一些先进教育思想和管理理念带到分校去，同时本校还会选送一些优秀的教师去分校工作，促进分校的发展。那其实对你们这个本校来讲哈、啊，派出去一些校长和老师，其实会不会也有一种担心哈、啊？我们这边的教学质量，我们这边教学实力会不会有所下降？包括家长。包括我们自己也担心这些人才队伍的输出，用很多家长的话来讲叫流失，呃，会影响我们整个呃整个学校的、呃、教师的质量和呃这个学校的发展。我们也很有担忧。但是实际状况呢，呃，我们发现了另外一种呃新的优势。像用一句话来讲呢，就是流水不腐。互输不度，这样就激活了教师他的一种新陈代谢，而且这些集团化学校的发展，给这些老师提供了更多的、更广阔的空间和舞台。这些老师一输出以后，又有新的老师，他会成长起来，这些新的这种学校的呃管理团队会成长起来，就激活了老师他的一种呃内部的这种活力，老师看到更多的希望，得到更多的发展空间。亲自来设计一个桥，而且我们还曾经和集团化办学能够在短时间内整合资源，提高各个学校的办学质量，而网络化和教育信息化能够最快的实现各个校区的资源共享。那就更大了。比如，我们可以通过网上开展几个校区之间的呃视频会议，可以。通过这个网上开展我们几个校区之间的网上研究课、网上教师的教研活动，而且我们整个呃学校的整个教学资源，可以由每一个校区的老师可以在线的去共享和使用，包括每一个校区的学生。
，都可以通过网络去共享我们的整个教育资源。炮筒树小学绿洲校区原来是一所农村小学，城乡教育均衡化以后，学校进行了重新修建。如今，学校的教育设施和城里学校的教育设施没有什么差别，但师资队伍的素质还需提升。一片雪花，有六个花瓣，用乘法算式，怎么，怎么表示呢？集团化办学以后，炮筒树小学本校的优秀教师会在教师队伍比较薄弱的学校开设名师工作室，并定期到学校与教师们一起分析、探讨教学中的问题。嗯，实际上昨天我们在做这个课的设计的时候，我觉得心里边有一种担心。就是在这个方法多样化的这种状态下，学生能不能达到我们所期待的效果，一直是很担心的。但是今天从课堂学生的情况来看，我们来回顾一下课堂的现场状况。你多长时间来一次呢？嗯，一般来说的话，至少是每个月至少来一次。来了以后，主要是您的主要的任务是什么呢？我们希望我们每一次活动都有明确的问题，而且这个问题应该是来自于学生，来自于课堂。来自于我们老师在教学过程当中存在的一些很真实的问题。但如果说呢，一个强校派来的老师，其实他一个月可能只来一次哈。嗯。那么这种接触时间比较短，他的效果到底会怎么样？比如说我们上次说的是关于学生的那个学习习惯的培养，关于学生倾听能力的培养这一块上，那么我们这一次说了一些具体的方法，那么我们希望老师们拿到课堂上去用。然后用了以后，过一段时间，我们可能要追踪这个问题，看有没有变化。如果学生没有变化，就说明我们的方法有问题。然后我们再调整我们的方法，就是把这事情坚持做下去。我觉得只要坚持，肯定会有效果的。但你们当时有没有设想，这种结合会是一种怎么结合的方式？到底真不能，真的能不能让这个两个学校离得其实很远啊，结合成为一体？嗯。我是就集团内流动过来的老师，就嗯，在这里呢，一方面呢，就是将抛下好的教学方式和教学理念，和这绿洲的老师一起分享。就更重要的就是，我由于长期在这里工作，就是结合绿洲孩子的特点，就是将抛下的哪种教学方式最适合他们，就是和老师一起探讨、探讨、交流，然后就慢慢的拉近两个学校之间的距离。那可是你只来一年吧？每年都有人来，要这样循环着来、哦，而且以后来的人可能会更多，是吧？嗯、那在你意识当中，你现在是这个泡小的人呢，还是绿洲的人呢？我现在是绿洲的人，<笑>很肯定，<笑>很肯定。那这个，那我得问问周围的老师，有没有把他当成绿洲的老师呢？有，我们把肯定把他当成绿洲的老师。他就是我们的一。因为我们基本上就是跟着他们在学，比如说像特级老师、卢老师到我们这儿来，呃，指导我们怎样上课。我们就说，像培养学生倾听方面啊，和课堂上的很多技巧，我们都从这个两位从本部来的老师那儿学了很多东西。啊、嗯，是吗？经过这几个月，那个罗老师对我们的培训，然后我觉得我们班的娃娃的倾听能力，真的有了很大的进步，嗯，从而也使得我们这上课的那个课堂的时效性，也增增强了。我们我理解好像就是说过去呢，就是单向的哈，嗯、我去教就完了，嗯，这个不大怎么管孩子怎么接收这些东西，就是，哦，嗯、这种极端化的这个转变哈，给你们带来真正人的因素上的变化到底是哪些？您觉得？我觉得这个人的变化，一个人关键最在意的就是他的思想。我觉得能够接受到这种泡小集团这种很先进的教学理念，完全就可以把我们从以后以前的那种固步自封的那种教学观啊，彻底的给。打破，您给自己找的词儿挺严厉哈、啊，固步自封哈、啊。哎，对，确实啊，因为我们以前是农村学校嘛，是村小，所以说对很多时候就对一般的课都是不太在意。融入那个泡小集团之后，我觉得每堂课都是非常的重要。所以说我们在对自己就本质上的一个促进，就是觉得这个每一堂课那个三十五分钟，确实要付出很多心血才能够做的稍微能够跟上这个泡小的步伐。
，在成都的教育均衡改革过程中，除了名校集团化，成都市还摸索创新出了多种发展模式，如链条式、捆绑式等等。其中，以链条式推进教育均衡改革的典型学校是成都七中育才学校。我们在成都呢，听到了不同类型的探索。你怎么理解这个链条式？这个教育链呢，它实际上是一种，嗯、呃，有链头，以优质学校为链头，然后呢，以薄弱学校为链点，链头链点串起来的这种链式发展的这样一种学校办学的发展模式。考虑它作为链式提出来的时候呢，首先考虑的是链式上的每一个节点、每一个链点、每一个环节，它具有相对的独立性。而这个独立性、呃，首先我们从法人来讲，都是独立的法人。嗯、对，独立法人。嗯，那么他这种相对的独立性，实际上是表达的我们对一个学校的办学历史文化，对一个学校的特色发展和自主发展空间的尊重和导向。成都七中育才学校扶持的链点学校是成都市学道中学、成都市三圣中学。三圣中学是一所涉农学校，学生中百分之七十五来自农村家庭。学校办学力量薄弱，成为链点学校以后，成都七中育才学校派来校长加强学校的教育管理。那您作为校长，您是彻底调到这个学校来，是一个人事的调动。对，嗯，而且是无限期的。对，如果你不过来的话，怕的是你会不会安心的问题。而我们完全过来之后，肯定是完全安心的做工作的。嗯，那老师呢？你怎么挑呢？比如说你要带过来几位老师，嗯，只是提一个总体的要求，比如说我需要哪些学科的。比如说我这些学科，我的学校的哪些学科相对比较薄弱，所以这方面我就给张校长提这些，呃，一些大的要求。那么张校长呢就可以集中育才，就会根据我们这些要求呢来选派优秀的老师过来。嗯，呃，一年的时间里面，我们给这两个学校各自派出三位老师，就纯粹是教师支教过去。三年之后又回到本校。嗯、那这个派这个三位老师，一位校长过去的时候，他们是很痛快就答应了呢，还是需要您做一些？应该说非常的艰难。派出一个管理人员是比较容易的事情，因为作为管理人员来说，他看到的这个呃价值实现的空间，他确实是不一样的。但作为老师来说，就很难看到这样一个价值实现的空间，所以我们做的工作非常的艰难。嗯、呃，但是呢，可能也是一种最基本的学校的一种使命和责任吧。嗯、呃，再加上作为一个名校，长期以来所培养出来的呃一种基本的呃品质吧。嗯。所以让他们接受了，嗯，所以从这个从这个人事管理上讲，嗯、这个制度上的保证是什么？比如说，去支教的老师，他会优先得到，呃，职称啊、评优啊方面的保证。支教的老师对三圣中学的教学起到了引领和带动的作用，但一个学校要真正改变和发展，还要靠师生们共同的努力和创新。原来这个学校里面呢，老师那个优秀教师的流失非常严重。嗯，然后学生呢，由于他是属于这个社农学校的学生，所以学生的这个知识面相当于比较窄，见识也比较少，特别是学生那个自信心不足，明显的感觉不足。那么在这种情况之下，我们首先想到的就应该要改变师生的一个精神气质，这是非常关键的。那么以什么样的切入点来做呢？首先我们想想。既然我们要与这个七中育才这所名校相连接，那么名校里面就有很多值得我们学习的地方，尤其是七中育才这种追求志存高远、追求卓越的这个文化精神，是我们每个人都要学习的。在旁边听证一下啊，嗯，就我举例子的就教育链建设的过程中间，我们很好的讲我们的长。我们的长就是我们的精神文化，我们的长就是我们的团队精神，我们的长也是我们对呃学生的，适于教育的这种发展的这种追求，我们的长也还是我们天下担当的情怀等等等等的，这一切长，是我们支撑着学校能够获得今天发展的很重要的因素，而这一些也恰好是可以滋养那两所学校的很重要的核心精神品质，所以从这一点说，他们可以把这种精华。变成自己学校成长的一个关键要素，甚至成为他们的核心竞争力。三圣中学秉承七中育才学校志存高远、追求卓越的文化精神，从全面课堂改革入手，提高教学质量。做一个什么改革呢？就是基于创新学院基础上的教学行为改革，让我们的老师把原来的教学方式彻底的给改变了。以前我们的老师是什么呢？站在讲台上，以老师的讲述为主。学生在下面能够参与多少是多少
。而我们现在这些改革是什么呢？把学生的这个主动性给完全发挥起来，然后调动学生来学习。这是一个三面都有黑板、便于师生随时书写的特别教室。学生六个人作为一个小组围坐在一起，有别于传统整齐的课堂方式。教学中，教师主要起引领的作用，学生才是课堂的主角。第四小组，展示你们预习的内容。X 和 Y 分别带进去，也就是 A 加负二 B 就等于五。三乘以五就等于十五，所以这个值我们就求出来了。哎，这个题注意到哈，再分析清楚没有？讲得好不好？讲好了，注意到哈，还有一个东西就是要注意书写，<笑>是不是该注意书写啊？没有规矩不成方圆。那些东西讲，今天讲的都是新内容吗？都是新的。那新内容自己学生自己就可以开始往下做了吗？自己学，自己学。他把他的学的内容，嗯，他自己感觉到他内对的内容哈，他就给大家讲。嗯。那他讲了以后有什么问题了？嗯。其他同学觉得不对。对对对。就给他补充。哦，这跟我们小时候上学的感觉是完全真的不一样了。过去就是说新东西嘛，一定是老师先讲，然后我们再去做练习题，是吧？这等于一开始新的东西让学生主动去。这个和我们新的呃那个扩改啊观念，嗯，第一就是要学生的自主，以学生为主体，老师为主导，嗯，要培养学生的创新精神。我看你们都是分小组，六个人坐在一起面对面这么做哈，这是什么时候开始这么做的呀？从课改开始就这样做。课改，课改，这三个人三个人这么对着做有什么不一样啊？跟以前？嗯，便于讨论。嗯，因为课改主要就是说让我们学会自己，嗯，要、嗯、学会小组合作，嗯，嗯，是这样对着做，嗯，方便我们讨论。哦，你们这六个人怎么组合的呀？是自愿吗？嗯，不，老师分配的。老师分配，老师分配什么原则呀？嗯，平均每组的力量，就是说，嗯，每一组都有成绩稍差的同学，嗯、也有成绩较好的同学、嗯，用较好的同学来帮助。较差的同学，嗯，小组小组之间有没有竞争关系啊？有哦，还有就是考试，哦、嗯，比如说这次考试之后，我们这个组嘛，嗯，不论你是成绩好的、成绩差的，我们把分全部加在一起算平均分，嗯、然后几个小组我们加一起来评比，看谁谁哪个小组平均分最高。有这么一个差点的，他成了拖油瓶，整天拖我们后腿，啊、那不埋怨吗？会，因为他的平分分的都比较平均，然后呢，都有嗯，像嗯，两个人对着做，都有帮助的对象。然后呢，如果真的他的成绩比较差，那就每个组长都有他自己的职责。你的责任就是必须啊，你要给他们讲题，然后呢，你要给他们讲懂。如果呢，嗯，他没有懂，那就是你组长的责任没有尽到。然后，但是呢，在一个组嘛，大家都比较团结的，因为你要共同的去争争那个分。然后，所以说呢，都会互相的帮助。上课的时候还得互相得看着，得互相得帮衬着，这种不累吗？不累。累。啊。那相当于以前还有相对来说还有更轻松一些，因为嗯、呃，你学习了，你还帮助别人呢。现在，三圣中学每一门学科的课堂教学都发生了彻底的改变。学校要求把课堂交给学生，每堂课由学生讲解，相互合作来完成。在我的教育理想里边。我们认为这个学生今后步入社会里面啊，除了做做人的这些基本的品德以外，还有一些非常重要的因素在里面。今后我们的学生不管做什么，他最重要的步入社会里面，首先是他的自信。一个人只要有自信，做什么事儿都好办。还有一种能力是非常关键的，就是他的语言表达能力，与人交往与合作的能力。而这些能力不是说我们。一下就能够形成的，它是需要一个长期积累的过程。那么，我们在课堂里面，如果每一节课都让学生来表达，都让学生来参与，都让学生来展示，对于学生通过小组合作与交交流的这个情况来做，你想经过三年的培养，我的学生出去这三方面的能力应该是非常强的。嗯，我们一直在讲哈，就是这是一个链条式的，你们在用支教的方式去帮助这些学校。嗯，对你们呢，给你们带来什么呢？在我们链接的这个过程中间，这两年的时间里面，我们有深切的感慨一件事情：我们实际上一方面是自在自觉的奉献，另一方面我们真的是
有很大的收益。我给你举个例子哈，就是我们学校有一个就是派往三省学校的老师，有一天他到我们学校来的时候，听了我们学校的两个老师的课，然后他对这个学校我们学校的老师就说了一句话：“你们这个课堂太传统了。”就那么轻描淡写一句，把我们的老师刺激惨了。哎，我当时听到这句话之后，我都觉得很受刺激。我在我们学校教师大会上跟我们的老师做过了交流，下面的老师真的是觉得很，很震惊，就觉得，好像是不是有时候我们也在我们旧有的原有的这个路上行走，会忽略到有些东西，或者说会，那个感觉到它就是一种经验状态。然后当我们派出去的老师被一种新的力量激发出来的时候。我觉得好像一个用“反哺”这个词吧，就比较准确。他过来反哺我们的这个团队，让我们的团队感受到了一种竞争、一种挑战、一种前所未有的这种严峻吧。所以我觉得这个是对我感触很深的一个事情。自从实行链条式发展以后，三圣中学的教学质量大大提高，不少城区的家长也把孩子送到这里上学。我也有同学的那个孩子在本部读书，然后跟同学之间交流，就是跟我朋友之间交流，也感觉到没有什么多大区别。所以说，对于我们来说，我是非常满意的。哦，非常满意，就是一个是小孩的成绩，你看他在不断的进步，然后他对自己的这个约束和这个对自己的要求，呃，都不一样。然后学校办学理念，老师嗯育人的这个理念都是先教小孩怎么样去做人。然后才是怎么样去把学习提高好。二零零九年九月，未来从三圣中学毕业，考入了成都市十市中学。未来说，现在的三圣中学改变了许多学生的人生选择。您是这个学校变名以后，你们是第一届啊考出去的学生哈？对，这个情况怎么样？啊。辉煌啊！<笑>我我们是三省中学，好像建校以来考了最好的一届。好多孩子以前在这儿是不准备上高中的，是吗？对对对，很多人都想的是、哦、啊，以后就读职高啊，或者是不读了就直接去外面工作什么的。然后现在嘛，就是嗯，很多人都自己都没有想到会考上高中的。哎，那就是周围这些这个居民什么的啊，怎么议论这个事情啊？特别是像他们这次中考也考得很好噻，嗯，等大家都比较认同这个学校，就是今后这个部分就说，把自己的孩子交在这个学校，很放心，很放心。二零零九年四月，成都成为全国统筹城乡教育综合改革试验区，目前成都正将区域内的教育均衡发展提升到市域内的教育均衡发展。最终，真正的推进城乡教育的一体化，要满足老百姓对优质资源的需求，那你就要搞城乡统筹、教育均衡发展。嗯，这样子让老百姓有，就是说在自己的家门口，在他的附近就可以享受到优质的教育资源。他认为什么？最好的老师，这个最好的学校在教他的孩子，他这样他就觉得很放心。嗯，所以要说这个改革的这个动力的话，就是老百姓的需求。对优质教育、教育资源的强烈的需求，将稀缺的教育资源集中到个别重点学校，争取快出人才，曾经是国家的办学方针。三年前修订的《义务教育法》取消了重点学校，重点学校在名称上消失了，却作为名校、强校留在了现实当中。如果说当年在百业待兴的年代里扶持重点学校是一种历史必然选择的话，那么如今。扶持所谓弱校，争取教育公平，也是一种必然的选择。历史说，当年的重点学校为培养一部分精英人才，功不可没；而未来会说，如今力求教育公平，将会为所有人带来和谐发展。